Good evening. How are you today? Hi, Dario. How are you? Hi, Kenya Yamilet. How are you? Hi, Carlos. How are you? Good evening, teacher. Good evening. Good Hi, evening. Kenya Gonzalez. Good evening. You are very relaxed, huh, Kenya Gonzalez? You're like, okay, the last day of school, so we have to cool down, man. <laughs> <laughs> All right, very good. Okay, so um, welcome to each of you. Good evening to each of you, and thank you for being on time. Um, we're going to do like a little review on what we were not uh, over yesterday. And um, tell me, what did we do yesterday? ¿Qué es lo que hicimos ayer, Carlos? Aparte de divertirnos, ¿verdad? <laughs> uh, good evening, everyone. Good evening. Uh, mm -hmm. Ayer se revisaron, bueno, más bien se aprendió ciudades, países, eh, también lo que es hora y cómo decir, por ejemplo, 15 minutos, eh, media hora, que sería fuerte, eh, out, si no me equivoco, out, algo así. Ok, muy bien. Eh, Kenia nos va a decir cómo se dice... El 9 y 45, oh, 8 y 45, porque a las 9 y 45 ya no estamos aquí. Kenia González. Ah, okay. uh... Sí, porque la otra Kenia se nos fue. <risa> okay. Sería it, it a. No es cierto, teacher, que tengo que internet. 8.45, yes, yes, 8.45, ok. Eh, ¿Qué otra forma podemos decir de 8.45, Darío? Aparte de 8.45. ¿Ah? Aparte de 8.45. Uh -huh. Aparte de 8.45. Eh, sería... Eh... Ah, yo también, Kenia. Kenia, yo también. <risa> Pero Kenia, Kenia es más healthy. Yo café, ella eh, agua, sí. Oxygen. <risa> 8.45 o quarter to nine o 15 to nine. Yes. 8.45, quarter to nine, uh, of 15 to, uh, to nine. Eso es lo que estábamos viendo ayer. Very good. Y aprendimos a, uh, uh, ¿qué quería decir? Noon. Uh, ¿Qué quería decir noon? Uh, Eric Merlot. Merlos. Noon. Mediodía. Mediodía. En punto, ¿verdad? Mediodía en punto. punto. Y, y como decíamos, medianoche, Fátima, Fátima Cepeda. How do we say the uh, medianoche? Midnight. Midnight, very good. Yes, yes, midnight. Very good. Oh my goodness. You're sharp tonight, huh? Estás bien filuda hoy. Eh? <laughs> so, la agarré de desprevenida así. Dice, wow, yes, midnight, teacher. Mm, very good. Excelente. Good job. Okay. Entonces, um, ¿Alguna pregunta de, de cómo decir el tiempo? Eh, ¿No? ¿Estamos bien? Eh, 9 y media, 9 y 45, 9 y 15, 9 y 20, 9 y 7, uh, 8 y 5. Yes. No, estamos bien. 8 y 5, ¿cómo decimos 8 y 5? Uh, Darío Saldaña. 8 o 5. 8 o 5, yes. También podemos decir 5 after 8, ¿verdad? 5 after 8. Yes, porque es, es cinco después de, de las ocho. Yeah. Very good. Entonces, estamos listos ya por el ejercicio. Vamos a ver cómo hacemos en el ejercicio del tiempo. Y dice, look at the clocks. Clocks es el, el reloj, ¿verdad? El que nos ponemos en la mano se llama watch. Yeah. Pero el, ese es el que se pone en la pared, se llama clock. Entonces, uh, it says... Uh, Look at the clocks and select the two 
possible correct answers for the hours displayed on each watch. The first one over here, la primero que tenemos, eh, it displays at 2, 220, okay? Eh, y la pregunta es, what time is it? It's 20 after 2 or it's 220, ¿sí? Entonces son 20 después de las 2 o 2 y 20. ¿Estamos bien ahí? Sí. Ok, sí. ese fue un ejemplo. Ahora vamos a ver. Number two, um, Darío Saldaña. Number two, what is it? What time is it, Darío? Seventeen. 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 Okay. Eh, ¿Alguien más tiene otra? No hay ni una que diga ahí seventeen, Darío. No, 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 perdón, perdón. Es este... No, no, es 17, es... Eh... No. It's, it's 10 to 7, es la primera. It's 10 to 7. 10 to 7, ok. Yes, it's it seven. is. It's 10 to 7. Very good, excelente. Ok, um, number 3, Eric Merlos. Yes. Eh, son dos respuestas las que hay que dar. Aquí. Yes. Okay. So it's ten to seven. Um, ve, deje ver las instrucciones. Es. Uh, ¿Qué quiere que le pase? No. Okay. Okay. Ya. Ya no. Es que aquí me están pidiendo la cacerola. Aquí. <risa> pásame el tenedor, pásame el cuchillo. Estoy en la clase, le digo, estoy dando la clase. Tranquilo. <risa> ok. Ya, yeah, entonces uh, tenemos dos respuestas, porque aquí dieron dos respuestas. You're right. Aquí dieron, eh, dijeron, it is uh, uh, 20 after 2, it's 2.20. Entonces, si tenemos las okay. dos respuestas, uh, vamos a ver aquí. What time is it? Entonces es 10 to 7. Yes, muy bien. Y la otra sería? It's 25 to 11. 25 to 11, no. Porque la, la aguja pequeñita está en el, en el 7. No. La, no está en el 5 para la 7 ahí. ¿Mm? It's 15. Entonces. It's 6. 650. 650, right, yes, it's 650. It's the 40, 45, 50, it's 650. Yes. Very good, excellent, yes. excellent job. Now let's see, number three. Entonces vamos a dar dos, dos, dos. Vamos a dar una, una, una que de uno y otra hora que de otro. Carlos Arias va a dar una y eh, la otra ah, le dije a... Ah, a Eric Merlo, ¿verdad? Eight, eh, it's 8.45. 8.45 is one. Let's see, 8.45 is one. What is la otra, Carlos? It's a uh, quarter. Quarter? Quarter. It's quarter to nine. Quarter to nine. Very good. Excellent. Good job. Uh, Kenya. Kenia, las dos Kenia, Kenia González y Kenia Yamilet. It's 11.05. 11.05, you see, it's 11.05, very good. Y la otra Kenia González. It's 5.45. It's wow, it is 5. Past 11. Yes, very good. Very good. Good job. Okay, what about this one? Uh, Fatima Cepeda and Maricela. Maricela, sola con mi soledad. It's 3.15. Okay, 3.15. It is 3.15. Okay, ahora Maricela. ¿Por qué está tan enojadita, Maricela? 
¿Qué le hicieron? Marcela o Marisela, teacher. Deje ver, deje, deje leer bien su nombre. <risa> Marcela Rodríguez. Con, con R ah, minúscula. Marcela, sí. Con R minúscula. Sí. Marcela, sí. Okay. Eh... Dígame qué le han hecho. Nada. Ah, ok. <risa> Is quarter, quarter past three. Very good. It's a, a quarter past three. Past three. Yes. It's a Very quarter good. past three. Very good. Good job, Mar Marcela. Yes. Okay. Yes. All right. Now we have, um, let's see, we have uh, Samuel and uh, Benjamin. Okay. Uh, una, it's 4.30. 4 4.30. Yes, 4.30. Very good. It's 4.30. Okay. 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 Y la otra? It's half past four. Yes, it's half past four. Yes, it's half past four. Very good, excellent, good job. My goodness, let's see what happened. Whoa, we got them all right. Yay, good job, got them all right. Okay, let's see, now let's... Uh, Let's face together, yes. Okay, good job. Parece que esa, esa habilidad de la de las, uh, time, ya, ya hoy sí ya podemos decir uh, anytime during the day or at night. So we can differentiate uh, between uh, p.m. and a.m. Good job. Ahora, nomás solamente quiero ayudarles con este, la pronunciación porque todavía no la no la dominamos esta pronunciación y es importante dominarla ya a estas alturas. Ok. Um, 30. Yes. Aquí, si yo digo 30, 30 no, no existe ese 30. Entonces, tengo que decir 30. 30. 30. La puedo 30. decir así, 30, pero sacando la lengüita, ¿verdad? 30, 30. Yeah, 30. O 30. si no la quieres sacar, 30. si no la quieres sacar, solo tópela arriba de los dientes de enfrente, así. 30. Y diga así, 30, 30. Si no quiere hacer mucho así como exagerado, ¿verdad? O en su casa sí, exagérelo, pero aquí, eh, 30. Diga 30. Y dígalo de esta manera. O lo puede decir de esta manera también. 30. 30. 30, pero no 30, ¿ok? No 30, así porque no existe esa, esa, esa palabra. Entonces puede decir 30 o 30 o 30. Entonces en el caso de que eh, decimos uh, 12, 30, ¿ya? Yeah, diríamos 12, 12, 30. 12.30. Yeah. 12.30. En ese caso. Yeah. Ok. ¿Estamos bien ahí? Yeah. Ok. Very okay. good. Excelente. 12.30. Para que no se nos olvide. All right. Eh, entonces vamos a pasar al otro tema. Y el tema que tenemos para hoy es la intonation. Um, ¿Quién me puede decir acerca de la intonation? Hemos hablado acerca de intonation before. Uh, pero eh, nomás a largo rasgo, o sea, barely, we barely touched the, the uh, um, about uh, intonation. And uh, I would like to know if you have any idea when we say the intonation, what are we referring to? Si me pueden decir, um, si tienen alguna idea cuando hablamos de intonation, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando decimos uh, intonation? Uh, cualquiera de ustedes, anybody, just a, uh, just a, uh, Give me an idea of what, what do you think intonation is? And when we say intonation, what are we, what do we mean? En español, teacher, es como cuando le damos el acento a las palabras y de ahí oh. las clasificamos como graves, agudas y etrúbulas. 
Entonces es lo mismo en inglés, solamente que no sé si hay clasificación, pero es para darle la, el, el sonido, creo yo, ¿no? Fíjese que a mí por eso me gusta el inglés, porque el español demasiado. <risa> ok, deme un ejemplo en español. ¿Cómo, cómo está eso? Pues las palabras que tenemos como que mayor presencia vocal al, precio, al, al hablarla o al decirla, quiero ver cuál. No sé, un ejemplo no lo tengo ahorita en mente. ¿No? ¿Alguien nos puede ayudar? Bueno, un ejemplo podría ser papá. En vez de decir papá, decimos papá. Ok. Papá, papá. Ok. Eso sería, eso sería en, en inglés, eh, le llamamos nosotros uh, word stress. Word stress. Word stress es el acento, el acento. No sé si así se escribe acento. Pero acento que se le da a las palabras. Ese es el word stress. Y es, por ejemplo, papá, papá, y pa, papá, papá, <ríe> pa, papá, papá, sí, papá, papá, ¿eh? algo así, ¿verdad? Entonces, ese, es, ese se llama word stress. Pero intonation es uh, cuando estamos hablando de intonation es cuando nosotros eh, cuando hablamos de, de pitch pitch es el tono que se le da a las cosas ya por ejemplo podemos estar cantando en do do re mi do ¿ya? o podemos estar cantando en mi mi esa es la intonation ese es el pitch que cuánto uh, alto o cuánto bajo entonces, en inglés, entonación, el intonation, profe. perdón, entonación, entonación, sí, entonación. Eso se llama intonation, yes. Entonces, eso es, es, es el pitch, cómo lo subo yo o cómo lo bajo y para qué lo subo y para qué lo bajo, yes. Eso es lo que vamos a ver hoy en día, o sea, by the end of this class, cuando terminemos esta clase, you will be able to understand rising and falling. Le llamamos rising. Rising es cuando sube, falling es cuando baja. Entonces, uh, para ayudarles a entender rising and falling, acuérdense que el sol rises in the morning. El sol sube en la mañana, rises, and falls in the afternoon, y cae en la tarde. Entonces, rising and falling. ¿Ya? Yeah? Falling. Por ejemplo, cuando... Espero que nunca nos caigamos de un avión. Falling down. <ríe> yeah. Eso sería ca ir cayendo. Uh, así para abajo. Entonces, y, y rising es yendo. Yeah. Entonces, y... rising and falling. Eso es intonation. El rising of the pitch and falling of the pitch. Vamos a hacer unos ejemplos, ¿ok? Para que entendamos más eso. Y después le voy a dar una oración. Y voy a hacer los dos, los dos uh, uh, pitches. Uno que rises y uno falls. Para que veamos la aplicación de... O sea, no solamente... Ok, este es más pitch, este es falling, este es rising. Pero... ¿Para qué me sirve? En, en el inglés. ¿Para qué lo voy a usar? Si está ahí y si yo sé que ahí está, ¿cómo lo uso? ¿Yes? Es como las... Cuando empezamos la clase, que hablamos de nombres de letras y, y sonido de las letras, ¿verdad? Lo, ¿Para qué lo uso cada uno de ellos? Uno lo uso para hablar, para entender, y el otro lo uso solamente para deletrear. Así es también el pitch. El rising y el falling del pitch lo uso yo. Tiene su uso en el inglés. Y cuando se los diga, vamos a decir, oh, my goodness. Ok. Entonces, por eso que a veces me siento mal cuando me hablan de esta forma y me hablan de esta forma, me siento bien. Me siento vivido y cuando me hablan de esta forma, me siento como que oh, mañana no vengo a trabajar o mañana no, no vengo a la clase. Ya, ¿eh? <ríe> yeah. ok. Sí, sí, señor. Una pregunta. Sí, señorita. Eso sería como, como para ser más expresiva la forma en cómo nosotros hablamos el inglés, ¿verdad? Eso, 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 eso. Porque, ¿Sí? por ejemplo, cuando uno pregunta algo... Cuando yo le hago una pregunta a usted, no es lo mismo que yo se la diga de una manera así como 
a un solo ritmo a que la pregunta ya vaya como más Yes. Pues para que se me entienda que yo le estoy preguntando con el pitch, yes Ajá. por eso es que a veces cuando usted me hace una pregunta yo se la vuelvo a hacer y se oye diferente, usted la oye, oh ok así se dice, pero no había no habíamos llegado a este momento donde usted pudiera diferenciar por qué es que se oye diferente por qué es que se oye así, por qué es que esa forma. y cuando yo leo, le digo oh, léalo de esta forma, ¿por qué? porque de esa forma es como usted le está dando el, el sentido a las palabras te está dando el mensaje y, y lo toman de esa forma. Oh, my goodness. Oh, wow. Oh, thank you. Oh, oh. are you going? Yes. Oh, my God. It, it was a disaster. Yeah. No es lo mismo. It was a disaster. Que, it was a disaster. Yeah. No es lo mismo. Y eso, de eso tiene que ver la intonation. Yeah. Very good. Pero se me está adelantando. Uh, hoy, ¿ahora qué hacemos? <laughs> Ok, pero de todos modos vamos a comenzar, no se preocupe. Los demás no escucharon eso. Ok, entonces, fall rising, dijimos que era subir el pitch, en falling intonation quiere decir bajar el pitch. Yes. Y lo vamos a ver en las oraciones que hemos visto ya, en yes or no question, en WH question. ¿sí? Ahí es donde vamos a, a ver la diferencia en uno y vamos a ver cuál es. Hay muchas reglas. There are a lot of rules to follow, but uh, the rules that we're going to learn today or we're going to be applying today are the ones that uh, we already know uh, based on the sentences that we have been studying. Las reglas que vamos a aplicar son las reglas que ya conocemos nosotros sobre las oraciones que hemos estado nosotros estudiando, porque es más fácil aprender con, donde uno ya sabe que algo nuevo. Entonces, y vamos a ver, lo único nuevo va a ser la oración que le voy a poner al final para que usted vea, ah, ok, ok, así para esto se usa solamente y va a decir, esto es fácil, esto es pizza cake, ¿Ya? Va, van a ver que van a decir, oh my goodness, esto es bueno. Ok, entonces, sin más preámbulo, ¿alguna otra pregunta? Hello, Jose, how are you? Jose Ernesto Gómez. My guy. I don't know, but I'm, I'm, I'm jealous, you know, <laughs> if, 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 yeah, every time I see you, you're relaxed, you know, with a pillow on your head, and uh, eating, and um, smiling, and my goodness, you, you, you're having a good life, huh? Yeah, I'm sorry. Yeah, no, that's okay, that, that's the way, that's the way it should be, though, you know, learning should be that way, you have to be, you know, relaxed, and, you know, have fun. Because if you're too, too stiff, you're not going to learn anything. Trust me. So, good. good job. Good job. Excellent. All right. So, um, let's start with um, what... Um... Uh -oh. <laughs> okay. Vamos a uh, estar con, con las... Uh, Yes and no questions. ¿Se acuerdan cuál es la estructura de la yes and no questions? ¿Cómo comienza? ¿Y qué es lo que usamos? ¿Alguien? ¿No? Usamos el, el verb to be. El verb to be. Eso es lo que usamos. ¿Y comenzamos con qué? Comenzamos con el verb, ¿verdad? El verb. Luego seguimos con el subject y después el complement. Yeah, este es un review de lo que ya hemos visto, ¿verdad? Entonces, si es con el verb to be y el verbo es primero, entonces comenzamos con, con el is o el am o el are, ¿verdad? Esas son las tres formas que hemos visto del verbo to be. Yeah. Entonces, sería is es uh, Kenia es yeah. es uh, Kenia que yeah. González es uh, Kenia González uh, getting getting up no. Ok. Entonces aquí di diríamos a uh, Léamelo, um, Juan Carlos Pérez. ¿Cómo leerá usted esa oración? 
Ya me escucho como, como en español, oración. <risa> ya, no, ya perdimos aquí, ya lo perdimos al ticho. <risa> ok. Es, 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 sí, perdón que ahí me equivoqué. Es, es, uh, es Kenia González getting up. I'm sorry. Yes, léamelo como lo leyeron. Is Kenia González getting up? Ah, pues ya le dije cómo, ¿verdad? <ríe> ok, ya. Yeah. Entonces, okay. ¿cómo se escucha esa, esa oración, José Manuel Abarca? ¿Se escucha eh, como que va subiendo o, o se escucha así uh, horizontal o se escucha como que va bajando al final? Es, acuérdense que el, el, el intonation es cuando le van, subimos nosotros el pitch. O oh, we raise the pitch o we uh, lower the pitch. Or when, we, when the pitch is falling and when the pitch is rising. En este caso, cuando leyó eh, el, el compañero, ¿cómo se escuchó? ¿Se escuchó que iba subiendo o iba bajando el pitch? Como, se escuchó como que iba subiendo. Sí, ¿verdad? Es Kenia González getting up. ¿Sí se fijó eso? Es Kenia González getting up. Yeah. Es como que iba subiendo el pitch. Yes. Uh, es, uh, ahora vamos a ver. Our, our da, Darío. Darío. En uh, Samuel. Sleeping. Ok. Ahora, Kenia González. Léame esa oración. Are Darío and Samuel sleeping? Yes, ok. Are Darío and Samuel sleeping? Yes. Sleeping? Yes, ¿cómo se oye esa, esa oración? Eh, ¿Como que va falling o, o is, a, is a rising, Benjamin? Are Darío okay. and Samuel sleeping? Eh, pues se escucha... Eh... Perdón, pero es como que va bajando de tono. No sé cuál es la palabra de... Ok. Eh, una es falling. Falling. Es falling, yes. Eh, una es rising. Rising. Y la otra es falling. Yeah. Rising es cuando va así para arriba, ¿verdad? Rising. Vamos a ver si encontramos una, una flechita por acá. Esta más o menos... Rising, yeah. Bueno, o sea, las dos flechas salieron. <ríe> Ay, Dios. Ok, pero en este caso sí se escucha como eh, eh, que es falling. Se, entonces se escucha, are Darío and Samuel sleeping? Are Darío and Samuel sleeping? ¿O yo? Are Darío and Samuel sleeping? ¿Así se escuchó? Oh, no, ¿Al Darío no, Samuel sleeping? Ya, ahorita cuando lo está diciendo así, sí, ya está, se escucha como raro, pues, pero creo que al inicio... Eso, eso raro, eso raro es lo que usted, eh, es todo lo que quiero que vean ustedes, cuando estamos hablando eh, de esa forma, de esa intonation, se escucha raro, ra, raro, raro, y yeah, raro, <ríe> se escucha raro, ra, ra, raro, se escucha... It, it sounds rare, rare, yes. Are Darío and Samuel sleeping? Yeah, se escucha rare. Are Darío and Samuel sleeping? Yeah, pero si lo, si lo digo como tiene que uh -huh. ser, are Darío and Samuel sleeping? Yeah, ya se it's escucha. Rising. It's rising. Yes, there we go. Entonces, siempre que tenemos nosotros eh, el verbo to be, sí, fíjense que is rising. Ahora vamos a escribir otras oraciones. Y va, va a ver la diferencia. What, um, what are you? Yeah, si yo le digo a, uh, well, si yo le digo a Eduardo, what are you doing? Sí, y si yo le digo, what are you doing? ¿Cuál se oye mejor? What are you doing? What are you doing? Falling. Eduardo, si, yo le, si usted estuviera... 
Yeah, yeah. Si usted estuviera haciendo algo y yo llego y le digo, what are you doing? ¿Qué impresión le doy yo? Eh, ¿Cómo se siente? Una... How do you feel? How that makes you feel? Uh, slow. No, sí, pero lo digo, ¿cómo usted se siente cuando yo le hago esa pregunta? ¿Usted cómo se siente? Uh, usted de estado, state, ¿cómo se siente? ¿Se siente cuestionado o se siente como que me intereso yo por lo que se está haciendo? What are you doing? Yes, what are you doing? Oiga, what are you doing? Uh, como que está interesado. ¿Cuál? ¿La primera o la segunda? La segunda. Yes, la segunda. Entonces, ¿es rising o es uh, falling? What are la you segunda. doing? It's falling. It's, it's falling. Yes, it's falling. Hey, por ejemplo, what... What... What is uh, Ernesto, Ernesto, Ernesto Chicas, ah. <laughs> what is Ernesto doing? Yeah. ¿Cómo le diera eso, José Ramírez? Vamos a tomar sopita. ¿Sopa de qué? Desde ahorita. No, sopita todavía no, dígale. Todavía no, sopita no. Si no está ni enfermo, ¿para qué tan sopa? Perdón. Ya hay aguacate así, con crema. Ah. <risa> ok. ¿Cómo lo leyera eso, José Ramírez? Is Ernesto doing? What is Ernesto doing? Yes. Vea, what is Ernesto doing? Yeah. No sé, what is Ernesto doing? Sí, es raro. What is Ernesto doing? Yeah, doing, yeah, como la, como la, eh, como la, la primera, Kenya, it's getting, it's Kenya getting up, era la, it's uh, Kenya, Kenya, González, González, getting up, sí, ve esta pregunta, es Kenya González getting up, vea, Sí, mejor que es Kenia González getting up. Es Kenia González getting up. Yeah. No se oye bien, ¿verdad? Pero, what is Ernesto doing? Yeah. Se, oye, se oye bien, pero si yo dijera, what is Ernesto doing? Si su, su, subiera, if I rise the pitch, no se escucha bien. What is Ernesto doing? Yeah. Is Kenia González getting up? Eso sí se oye bien. No se oye bien si yo fall, if the pitch falls, then no se, it doesn't sound right. It's Kenya González getting up. Eso es lo que quiero que, que si podemos ver eso. Entonces, de estos dos ejemplos, ¿cuál es la regla que ustedes creen que podemos aplicar para aplicar el rising and falling del pitch? Hagamos la regla. One question. Hmm? A what question? Yes. Esta re, este, este tono es, es como se traduce en el español como sin eh, una oración de admiración o de o, o como se dice pasiva. No, 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 no tiene nada que ver con eso. Ok. No, tiene que ver con, con que el el pitch, o sea, el tono va subiendo. Sí, es, vea, empieza, es Kenia González getting up, algo así. Es Kenia González getting up. Y el otro es, what is Ernesto doing? What is Ernesto doing? Sí, si yo lo digo diferente, es, what is Ernesto doing? What is Ernesto doing? Es diferente, ¿sí? Entonces... Teacher, pero ¿No será que también tiene mucho que ver en, eh, digamos, en un párrafo el sentido de la, de la conversación? Exacto. El sentido de la oración. De la oración. Exacto. No, de la conversación podría ser, ¿verdad? 
Eso es, eso, para ahí vamos. El objetivo está estar explicando esto, es para la oración que le voy a poner al, al final de esta explicación. Usted va a ver la, qué, es lo, qué es lo que hace la diferencia del pitch. Y es, ¿por qué es que nosotros tenemos que conocer acerca del pitch para que la otra persona no crea que estamos nosotros queriendo ser sarcásticos? ¿Ya? A veces sarcástica. Samuel Flores, sí, por favor. Please. Tengo una, una pregunta con referente a la regla que, que quieren formar. No Ajá. sé si será que cuando inicia con un pronouns es racing y cuando inicia con una W question es polling. Yes, pero no es el pronoun, sino que eh, cuando empezamos es... con yes, con yes and no question. ¿Cuáles son las yes and no questions? Son las que eh, nomás podemos contestar con sí y no. Y esas las comenzamos con el verbo to be. Y las otras, las open questions, las empezamos con what, where, when, why, who, ¿sí? Esas son las WH questions que tienen el falling. Entonces, um, sentences starting with the verb to be. Sí, Silvia Guadalupe Romero. Teacher, ¿no será que es como dependiendo de la impresión que quisieras dar? Uh -huh. Sí, 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 puede, puede, podemos aplicar muchas reglas. Estas, esta regla que vamos a hacer nosotros es una regla nomás como base para que nos, nos podamos posicionar como estamos aprendiendo, ¿verdad? Y, y posicionar, oh, ok, estas oraciones le voy a aplicar esto y estas oraciones le voy a aplicar esto. Para, y después usted va a empezar a ver, a ubicarse y va a decir, oh, ok, Ok, that's the reason why it sounds different when somebody tells me this and somebody else tells me the same thing, it sounds differently. Por la intonation. Yeah. Entonces, sentences starting with the verb to be. Le vamos a poner have rising intonation. And sentences And uh, WH, yes, and WH question sentences have falling intonation. Sí? Esto es lo que hemos hecho, ¿verdad? This is what we have been working on. Eh, tuvimos aquí uh, sentences, las primeras dos oraciones las tuvimos con el verb to be. Entonces decimos que sentences starting with the verb to be have rising intonation. Is Kenya González getting up? E and WH questions, WH questions, sentences, WH, WH questions, sentences uh, have falling intonation. Entonces las WH questions, sentences, tienen un falling intonation. Entonces, question sentences. ¿Lo podemos ver ahí? ¿Lo podemos visualizar eso? Que cuando vamos a tener una, una, una question, yes and no question, con verb to be, lo hacemos uh, eh, rising, y cuando es uh, con la WH, lo hacemos falling. ¿Cómo estamos hasta ahí? Entonces, si estamos bien, ahora deduzcamos nosotros, ya lo dijeron, pero vamos a ver, vamos a, a, a recopilar eso. Um, so now we can, we can uh, um, say that the intonation changes the meaning of the sentences, ¿verdad? Podemos decir que la entonación cambia el significado de las oraciones, sí o, o sí. Sí. Sí, podemos decir eso. Sí. Benjamin Díaz, ¿sí? Sí. Ok, yes, yes. Ok. Yes, teacher. Ok, entonces para eso vamos a, a usar las entonaciones. Entonces, uh, intonation, vamos a poner intonation changes the meaning 
of uh, the meaning of uh, the sentences. The sentences, yeah. Entonces, it sounds sarcastic with a uh, low pitch. Okay. And interesting with a uh, high pitch. Okay, this is uh, based on the what we have been talking about uh, about the intonation. Um, we can uh, deduce that the intonation changes the meaning of the sentences. It sounds sarcastic. A uh, sarcastic, ya sabemos que es sarcastic, verdad? Ana Robles, que es sarcastic. Como doble sentido. Um, me ha dicho, sí, teacher, sí, teacher. Yeah, that would be sarcastic, ¿verdad? Right. Eso sería sarcastic. Sí, teacher, sí, teacher, ¿ya? Yeah? No estoy diciendo sí, sí, ve el tono ahí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en inglés también. Intonation. Entonces, sarcastic with the low pitch. And interesting with the high pitch. Yes, teacher, yes, teacher, ¿ya? Yeah? Eso sería high pitch, ¿ya? Yeah? Entonces... A eso es que nos no estamos uh, eh, refiriendo. Por ejemplo, vamos a hacer las dos uh, entonaciones aquí. I am so excited for, for you, Benjamin. Ok. Vamos a darle las dos entonaciones aquí. Lisette Lemus, deme una entonación aquí, ¿cómo leyéramos esta? esta? Si usted en realidad sí eh, quisiera que Benjamín sintiera eso. Yeah. I am excited for you, Benjamin. Ok. ¿Y cómo se dio eso, Benjamín? ¿Se dio un pitch high o un pitch low? Un pitch high. ¿Se oyó así? Okay. Oh. <laughs> eh, bueno, quizás Benjamín, Benjamín quiere creer que sí. Ok. Vamos a que, <laughs> que sí. Benjamín que <laughs> sí, se vio bien, se, se vio bien emocionado ella diciendo, I'm so excited for you, Benjamín. Yes. Y usted, Dariela Bonilla, dígale esa oración a Benjamín. No. ¿Por qué no? ¿Mm? ¿Por qué no? Que lo tiene a la par ahí. Lo va a regañar, ¿verdad? <risa> <risa> sí, como que están a la par. Y... No, 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 tiche, tiche. Me va a regañar. <risa> um, trate, uh, Daniel Bonilla, de, de decir con un, con un pitch diferente. Eh, lo primero dijeron, I'm so excited for you, Benjamin. Yeah, así se escuchó y Benjamín dice que eso es high right speech ahora oigámonos de diferente forma Daniela da, Daniela Bonilla ¿no? tiene arruinado el micrófono ¿verdad? sí ok, ok Samuel, ayúdeme en esto, please oh no <laughs> oh no, yes, that's high pitch. Yes, oh no. <laughs> <laughs> but um, for Anna. Okay, 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 Anna. No. <laughs> uh, <yes. laughs> okay, no hay problema. Uh -huh. No, pero es que vea, eh, excited. Eh, eh, no quiere decir lo que usted piensa que quiere decir. Excited es cuando yo estoy emocionado por ti, o sea, por algo que haya hecho bien, por algo que haya salido muy bien. Eso quiere decir excited. En español es otra cosa. Yes. No le va a decir a usted, estoy excitado por ti, Benjamín. No, 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 eso no, no cabe. Es, es, estoy emocionado por ti, Benjamín. Entonces, pero excited en inglés sí se puede 
eh, eh, usar, ok, excited. Ya, yeah. ok, pero vamos con Ana, excited. I'm so excited for you, Ana. Ok, I'm so excited for you, Ana. Sí, I'm so, I'm so excited for you, Ana. Yeah. I'm so excited for you, Ana. Yes, entonces ahí va subiendo. I'm so, so excited for you, Ana. Yes, yes. No va, I'm excited for you, Ana. Porque ahí lo bajó. Ahí lo hizo sarcástico. I'm so excited for you, Ana. Mm -hmm. Yes. Yeah. Pero cuando dice, I'm so excited for you, Ana. Sí, lo sube el pitch. O, oh, I'm so excited for you, Ana. Mm -hmm. Yeah. Yeah. You got a new job, new position. I'm so excited for you, okay? Yeah. ¿Cómo sé yo eso? Pero si, I'm so excited for you, Ana. Oh, my goodness. You got a new position. Yes. Very good. Entonces, eso es la intonation. Ahora, Marcela Rodríguez, dígame una oración donde aplicamos la intonation. ¿Dónde aplicamos la entonación? Una, un ejemplo. Ok, I'll do it. Ok, ¿cómo se dice eso? Ok, teacher, I'll do it. Uh -huh. ¿Cómo se dice eso? Ok, sí. teacher, I'll do it. Por compromiso. <laughs> Yeah. Ok, dice, yes, I'll do it, I'll do it. Yeah. Yeah. Eso sería intonation, ya. Yeah. Cambio el meaning. Acuérdense que estamos viendo que intonation changes the meaning of the sentences. Entonces, cuando usted lo dice, if you mean it, then it will sound like you mean it. Yeah, yeah ok, teacher, I'll do it, I'll do it, I'll do it, I like it, yeah. Oh, ok, I'll do it. Yeah. Entonces, yes, casi así por compromiso. Entonces, uh, eh, José Manuel Abarca, déme una oración donde, donde podamos ver la intonation. Um, wait a moment. Um, uh, uh, Manuel. Went to went to the school. The school. The school. The school. The escuela. The school. Yes. The school. Okay. Esta. Esta eh, tiene nombre y, y, y sonido. El sonido de ella es... La hace así. Como que nos estamos desinflando como una llanta. Y dice... School. Dígalo. School. School. Yeah. School. So Manuel went to school. school. Dígalo. Manuel went to school. Hey, so excited for you. Yes. So excited for you. Yes. Manuel went to school. Ok. Y um, entonces ahí le estamos haciendo una intonation. ¿A dónde está la intonation? Manuel went to school. Uh, Manuel went to school. Uh, Manuel went to school. ¿Cuál es la intonación? Una es que, ah, Manuel went to school again. Yeah. Mm. Y la otra es, hey, Manuel went to school. Una es up y la otra es down. Y es, una es como que, ah, ya sé que solo un día va a ir y después ya no va a ir. Yeah. Ah, Man Manuel went to school. Yeah. No es como que ya sé que no va a ir otra vez. Y la otra es que, hey, Manuel went to school. So, so excited de que no iba, no quería ir. Y luego, boom, 
fue. Yeah. Ok, very good, good job. Um, eh, vamos a ver quién más está allí. Kenia González, give me a sentence where we can apply the intonation rising and, and falling. Después Eduardo, después José Ramírez, y después Fátima Cepeda. Think of a sentence where we can rise and we can fall. Okay, teacher. Um, when you come, I am very happy. Okay. When you come home, home I am. I am very happy. Okay. ¿Cómo lo dijéramos? Uh -huh. Solo que sería con signo de admiración. Ok. Very good. Solo cambiamos, no se preocupe. Aquí cambiamos las cosas rápido. <ríe> When you come home, I'm very... I am very happy. Ok, eso no sé yo, como que sí está happy. When you come home, I'm very happy. ¿Sí? Ese happy, yes. Y el otro es happy. ¿Sí? When you come home, I'm very happy. You know? Sí, I'm very happy. <laughs> yes. Y el otro es, when you come home, I'm very happy. Very happy. Yeah. Entonces, esa intonation is very happy. It's the rising of the, of the pitch. I'm very happy. I'm very happy. Yeah. Yeah, sí, ve la diferencia. Ahora hágalo usted. When you come home, I am very happy. Hey! <laughs> ahora sí, ahora sí, Eduardo. ¿Verdad que hoy sí lo convenció? ¿Ah? Hoy sí, sí, hoy sí. Yes. Ahora vamos a ver sarcásticamente. Dígalo. When you come home, I am very happy. Uh, no, también. When you come home, uh, I'm very happy. Mm -hmm. Yes. Yeah. <laughs> sí. Así como que, ajá, uh -huh, sí. Very good. Excellent. Good job, Kenya. Okay, next. Okay. Uh, Antonio, is a new car? Antonio, Antonio, is that okay, a that. new car? Mm. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Antonio, is that a new car? Yeah. Antonio, is that a new car? Mm. Is that a new car? Yes, okay. entonces a new car, a new car. Antonio, what? Is that a new car? Y la otra, ¿cómo sería? Antonio, this a new car. Hey! Yeah, very good. Yes, uh -huh. Yeah, es como diciendo, ah, está viejo y tú dices que es nuevo. <laughs> yeah, very good, excelente. Okay, José Ramírez. What is your speech? What is you speaking? Speaking arts. Speaking R. No, es decir. Cocina, speaker. Speaker, yes. Speaker. Hey, what is or oh, where is your speaker? Yes, yeah, where is your speaker? Don't start to Bocina. Oh no. 
Where is your speaker? Where is your speaker? Where is your speaker? Yes. Oh, where is your speaker? Yeah. Son dos intonations, ¿verdad? Where's your speaker? And where's your speaker? Pero la segunda es como que lo ha perdido, ¿verdad? Hey, yeah. Y la primera es uh, preguntando. Yes, yes. Hey, ¿no trajiste el speaker? Where's your speaker? Yeah. Where's your speaker? Yeah, es la segunda. Very good. Fatima. Okay. Um, Jose, how are you doing? How are you doing? How are you doing? How are you doing? Yeah. Ok, entonces, ¿cómo sería la primera? Cuando está rising. José, how are you doing? Esa se fue para abajo. Doing, sí, doing. José, how are you doing? Esa sería rising, ¿verdad? José, how are you doing? How are you doing? Very good, yeah, sí. Hoy sí, vio la diferencia. Ahora hágalo lo que hizo al principio. Okay, Jose, how are you doing? Igual lo hizo hoy. Hoy ya no va a poder hacer la otra. <laughs> <laughs> yeah, Jose, how are you doing? Y la otra, Jose, how are you doing? How are you doing? Yeah, how are you doing? Sí, se va, uh, falling. How are you doing? Yeah. Okay, Jose, how are you doing? Very good. This is a rising, a falling. Jose, how are you doing? There we go. Muy bien. Excelente. Good job. Okay, so that is rising and falling the pitch. Rising and falling the pitch. Just to change the meaning of the sentence. So if you want to change the meaning of the message that you're trying to transmit, all you have to do is change the pitch. Yes at the end of the sentence and it will make a big difference trust me will make a big difference okay very good so uh if there is no question let's let's go and do the um, the exercise on uh, let's see on the pitches let's see just a second so let's try to do this and the uh, this one it says uh, um, when you listen to the to the uh, audio, you will see if the pitch rises or falling. Yes, rising or falling. When you listen, are you wearing a coat or are you wearing a coat? Are you wearing a coat or are you wearing a coat? Yeah. Let me see. Let let's listen to the uh, audio and see what um, what is the pitches. One, are you wearing a coat? Two. Okay. Is uh, falling or rising? It's uh, rising. Rising. Falling. 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 Are you wearing a coat? Falling or rising? Falling. Are you wearing a coat? Yes. Falling. falling. Okay. Let's let's do falling. Yeah. Somebody it's said falling. rising. Are you wearing a coat or are you wearing a coat? Let's listen it. Listen again, okay? One, are you wearing a coat? Are Keep you wearing falling. a coat? Huh? Falling? falling? Okay, falling. number two. Two, what are you doing now? Falling. Falling, what are you doing now? Falling. Now. Falling. Okay, number falling. three. Three. What time is it? What time falling. is it? Falling, okay. Falling. Everybody says falling, okay. Let's see, number four. Four. Is it midnight? Yes, it should be in. 
Huh? Rising. 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 Yes. Rising. 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 Todos escucharon eso? Let's let's listen it again. Okay? Porque se quedaron muchos callados. What time is it? Four. Is it midnight? Just rising. ¿Lo escucharon bien? Okay. Is it midnight? Rising. 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 Rising in the morning sun. Okay. Is it midnight? Rising. Now let's let's listen to number five. Five. What color is his t-shirt? Falling. 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 Solo falling. uno escuchó. Falling. 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 I'm falling. Falling for you. Okay, number six. Six. Are you from Thailand? Rising. Rising. Are you wearing a coat? Rising. Okay, what was it? Rising or Rising. falling? Rising. 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 Okay. Okay, now let, let's listen one more time and see if we change our mind. doing now okay one are you wearing a coat it's right Two. what okay did we change our mind everybody jose yeah, ernesto espérate todavía no comas tranquilo estamos listening <laughs> to the audio ernesto what's going on it's it's falling or it's rising it's falling falling listen again <laughs> Sorry. Listen. Hello. Mm -hmm. Rising. Are you wearing a coat? Falling. Are you yes. are, are you are you wearing a coat or are you wearing a coat? It's rising. It's rising. Okay, listen. One. Are you wearing a coat? It's rising. Rising. A coat. Okay. Are you wearing a coat? Okay. Yes. Next one. Uh, are, you wearing a... are you wearing a coat? Two. What are you doing now? What are you doing Three. now? What time is it? Falling. Four. Is it midnight? Five. What color is his t-shirt? Falling. Six. Are you from Thailand? Okay. Very good. Only the first one, we got it. Uh, see, the second time when we listened to it, then we found out that uh, it was rising. La segunda vez que lo escuchamos, eh, vimos que en realidad sí estaba rising. Y todas están buenas, okay? So, good job. Oh, my goodness. Good job. <laughs> oh, you see, um, every time I say something, you're going to say, oh, teacher, ah, you're being sarcastic. Uh -uh. I know now the rising and falling. Okay. <laughs> so, you guys are going to be dangerous from now on. Huh? Van a estar, hoy van a ser peligrosos de, de hoy en adelante. Ya no puedo decir nada. If I don't mean it, I can't do it anymore, right? Okay. So, have a good night. Thank you for your attention and I see you I see you next week. Okay, let's work on the platform. Okay. Have a good night. Bye. Good night. Good night.